Das Frühlingserwachen in den Gärten von unserer Region ist 2012 nicht für alle Gartenliebhaber ein freudiges Ereignis gewesen. Die Kältewelle von der ersten Februarhälfte hat deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur wie da bei den Kamelien, sondern bei vielen anderen südländischen Pflanzen. Die Klimaerwärmung hat in den letzten Jahren Gartenliebhaber lustig gemacht auf südländisches Flair. Und jetzt sind die Grenzen von diesen Bemühungen aufgezeigt worden. Die prominentesten Opfer sind die ausgepflanzten Tessinerpalmen. Bei denen sind alle Blätter verfroren. Ob diese Pflanzen wieder ausschlönen, hängt davon ab, ob der Vegetationspunkt, der am Ende des Stamm ist, überlebt. Das sollte bis Ende Mai möglich sein, zu beurteilen. Auch bei der Palme, wo an einer Hausmauer steht, sind alle Blätter verfroren. Sie entwickeln aber bereits jetzt schon Brütenstände. Wahrscheinlich wird die Palmen überleben. Beim Bambus sind die Schäden variabel ausgefallen. Einzelne Arten haben die Kältewellen gut überstanden, andere sind vollständig zurückgefroren. Gleiches gilt auch für die beliebte Heckenpflanze Kirschlorbeer. Auch bei einheimischen Pflanzen konnte man mindestens an den Brettern Kälteschäden feststellen. Das gilt beispielsweise auch für den Refeu. Die Kältewelle von 2012 hat aber auch verschiedene positive Überraschungen gebracht. Beispielsweise haben sechs verschiedene Sorten von den immergrünen, grossblätterigen Magnolien im Bratteln überlebt. Eine Kältewelle bezeichnet man einen starken Temperatureinbruch von mindestens minus 9 Grad während zwei Wochen. In der Schweiz gefrieren dann die kleineren Mittelland CNI. Das war der Fall vom 1. bis 14. Februar 2012, wie das Temperaturdaten von der Stadt Zürich zeigen. Im Bratteln misst Rolf Achermann jeden Morgen am 7. Uhr die Temperatur. Für die Periode vom 1. bis 14. Februar stimmen seine Werte sehr gut mit denen von der Stadt Zürich überein. Die Kältewelle 2012 hat ganz Europa getroffen. Sie war aber südlich von den Alpen wesentlich schwächer als bei uns. Palmen im Tessin sind kaum geschädigt worden. Eine ähnliche Kältewelle wie 2012 hat es zuletzt vor 27 Jahren, im Jahr 1985, gegeben. Dort war das minimale Tagesmittel sogar etwas tiefer als 2012. Für Zürich sind Kältewellen bis ins Jahr 1864 festgehalten worden. Bisher sind das 15. Im 19. Jahrhundert waren die Abstände zwischen den Kältewellen tendenziell kürzer als im 20. Jahrhundert. Die Zusammenstellung der Kältewellen zeigt deutlich, dass nördlich der Alpen Liebhaber von südländischen Pflanzen Klimaerwärmung hin oder her auch in Zukunft gute Nerven haben müssen. Die nächste Kältewelle kann bereits schon nächstes Jahr wieder zuschlagen. Mit ein bisschen Glück kann es aber auch wieder 27 Jahre gehen. Nach wie vor gilt, wer auf sicher gehen will, pflanzt seinen südlichen Garten stolz Kübel, die im Winter von einer Kältewelle geschützt werden können.